chaqueta. Muy buenas, chavalada. ¿Qué tal andamos? Yo muy bien, contento y motivado. Motivado y contento. ¿Y por qué? Pues porque traigo un aparato que tenía muchas ganas ya de tener listo. Y es que en este vídeo os voy a enseñar cómo he montado este aparato. Un dispositivo capaz de conectarse a la webcam de un par de playas a las que suelo ir a surfear, valorar el estado de las olas y avisarme cuando las condiciones sean buenas para dejarlo todo, pillar la tabla y marchar a darme un baño. Además, también es capaz de funcionar como una alarma y desconectarse automáticamente si las condiciones del mar no son lo suficientemente buenas como para que el madrugón valga la pena. Como imaginaréis, si es que el nombre no lo ha dejado del todo claro, este proyecto se basa en una inteligencia artificial. En este caso, en un clasificador de imágenes. Un clasificador de imágenes, así a grandes rasgos, es un sistema que tras ser entrenado con un montón de imágenes previamente clasificadas, es capaz de clasificar imágenes que nunca antes había visto. Por lo que la primera parte de este proyecto ha sido generar ese banco de imágenes o ese dataset con imágenes de estas playas. Intentando tener imágenes de todas las condiciones posibles, de Días soleados, días nublados, días con lluvia fuerte, con sirimiri... Para eso lo que he hecho ha sido un par de scripts que se conectaban a estas webcams y hacían una captura cada X tiempo. Una vez tuve una cantidad de fotos aceptable, un poco justa, pero aceptable para ir haciendo las pruebas, hice otro script para hacer esta clasificación manual. En un principio me flipé un poco, hice seis categorías, que si las buenas o las malas, eh, parece que va bien, males reventados, bueno un jaleo. Y ya que solo era en principio una prueba de concepto, lo reduje a tres categorías. Buenas, donde metería todas las imágenes con horas aceptables. Malas, donde metería tanto fotos de mares en calma chicha como mares reventados, desfasados, insurfeables para mí. Y descartes, donde metería las fotos que no apuntan al lugar de la playa que estoy analizando, ya sea porque apuntan a otro sitio de la playa, al parking o, o donde sea. Aún así, esto sigue siendo un jaleo. Y es que no es nada fácil poner el límite entre qué son las buenas y qué son las malas. Tiene un punto muy subjetivo. Y es que lo que un día te puede parecer malo, pues igual después de dos semanas sin olas te parece que es un bañazo. Así como para hacer un clasificador de gatos y perros, esta clasificación previa es bastante simple, hay poco lugar a duda, tú cuando ves una foto pues distingues claramente si lo que estás viendo es un perro o es un gato, salvo en casos contados. El umbral entre una ola buena y una ola mala no está tan claro y menos mirando solamente una foto. De hecho, esta era una de las cosas que me interesaba explorar con este proyecto. Ver cómo se tomaría la inteligencia artificial esta inconsistencia en los datos de entrenamiento. Así que nada, intenté clasificar las 2.000 imágenes que tenía de una sentada para ser lo más consistente posible. Y con las imágenes clasificadas en tres grupos de unas 350 imágenes cada uno, las casi 1.000 imágenes que faltan estaban todas en el grupo de olas malas y tenía la sospecha no confirmada de que esta descompensación en la cantidad de imágenes en los grupos podía generar algún problema. Pero bueno, lo dicho, con las imágenes de entrenamiento ya clasificadas, llegó la hora de crear el clasificador. Para esto tiré básicamente de, de los notus de, de Kaggle. Una página que para mí, como novato en esto de la inteligencia artificial, me ha dado la vida. Y se la recomiendo a todo el mundo que esté pegándose por aprender un poco sobre Machine Learning, Deep Learning y estos temas. Tengo que decir que la página ya la conocía de antes, pero la tenía muy asociada al tema de los torneos de inteligencia artificial y como todavía estoy muy lejos de ponerme a competir con nadie no le había hecho mucho caso pero me he dado cuenta de que es una mina para los que estamos aprendiendo dicho esto una vez montada la red neuronal una red así sencilla sin transfer learning ni nada me puse a entrenarla y la verdad que el resultado que obtuve me sorprendió bastante con una precisión de casi el 84% es verdad que si quitaba el grupo de descartes que igual es el grupo más fácil de clasificar esta precisión bajaba hasta el 77% una cosa así pero vaya que me parece un resultado bastante bueno teniendo en cuenta la poca cantidad de imágenes que he utilizado y la inconsistencia de, de estas imágenes aquí tenéis la matriz de confusión donde se puede ver de una forma más gráfica esta precisión en la primera línea vemos que de 50 imágenes de olas buenas que tenía reservadas para testear la inteligencia, dio 34 por buenas y 16 por malas. En la segunda línea vemos que de las 28 imágenes de descartes con las que se ha testeado, ha clasificado los 28 como descartes. O sea que tiene una precisión del 100%. Y en la última línea vemos que de las 99 malas que reservé para hacer el testeo ha dado 13 por buenas y 86 por malas. Lo cual no está nada mal teniendo en cuenta lo difícil que es poner un umbral entre qué olas son buenas y qué olas son malas incluso para un humano. Y aquí podéis ver la red en acción como ha ido dando por malas pues tanto esta como esta 
Esta la considero de descarte. Esta también la hago por mala. Esta también la hago por mala. Y esta la he dado por buena. Bueno, creo que esto está un poco en el límite. Ya empieza a ser un poco más desfasado. Pero bueno, sigo recopilando datos para ver si consigo solucionar todos estos problemillas y dejarla fina fina. Con esto ya me había quitado todo lo gordo, lo que es la miga de, del proyecto. Y lo único que quedaba era pasar todo esto a lo tangible. Para eso diseñé, presé e imprimí una caja molona. Y ojo con cómo ha quedado la tapa. Que ahí donde la veis, esa impresora tiene 7 años, ha vivido 5 mudanzas y me costó 2 duros. Pero ahí va, como una fighter. La siguiente batalla fue montarlo todo en una Raspberry Pi 3, para lo que tuve que pegarme con las versiones de TensorFlow conectar todos los componentes y poner unos imanes para abrir y cerrar la caja cómodamente. Si os fijáis, no hay ningún altavoz en toda la caja y es que el encargado de dar la señal cuando se detecta una ola buena va a ser la vibración de un solenoide. ¿Y por qué? Porque no tenía ningún amplificador a mano y porque el pitido me parece una de las interfaces más desagradables que se pueden diseñar. Y esto es todo por hoy. Me gustaría enseñaros el aparato en marcha, pero hoy no hay olas. Así que si tenéis curiosidad por ver el aparato en funcionamiento, os recomiendo que me sigáis en Insta, que subiré algún vídeo de la alarma funcionando. Y nada, si os ha gustado lo que habéis visto, os invito a suscribiros al canal, darle al like y si tenéis alguna duda, propuesta, piropo o lo que sea que soltáis, dejadme en comentarios. ¡Venga, peña!